You're watching our special broadcast here on the implications of demonetization. The big legislation that was expected to go through in the winter session of Parliament was the goods and services tax. Is there still a chance that it will make it? Joining us now is the Finance Minister of Kerala, Thomas Isaac. Mr. Isaac, appreciate you joining us here on uh, the show, sir. There is a crucial meeting of the GST Council on the 11th and the 12th to try and break the impasse on the issue of dual control and also finalize the draft legislation. But if I may be honest with you, sir, uh, hope is running thin today. Do you believe that we will see a breakthrough and perhaps the passage of the GST bill in the winter session of Parliament? I am very skeptical about it because uh, central government uh, stands uh, does not uh, say reveal any uh, any prospects of a change in their position. Uh, they seem to be very adamant in a complete vertical split of the taxpayers and the cross empowerment. While states are very, uh, right from the beginning, have taken a position that below 1.5 crores of rupees should be entirely the domain of the state government administration. Now, both these um, parties taking uh, equally stringent position with very little accommodation. I'm very skeptical about any conclusion. So given what you are saying, sir, and there continues to be a deadlock on the issue of dual control, if this matter is not resolved on the 11th or 12th, would it be then safe for us to say that the GST bill is going to miss its date with the winter session of Parliament? I'm afraid it's so. No, this is something I can't understand. If the central government thought it was a very, very important issue that should be clinched in the present parliament session itself, uh, they could have considered a point to the states. Now, so far, if you take the decisions of the GST Council, uh, state at the end of the whole debate, perhaps some, some of the debates very prolonged, have been, say, conceding to the position of the central government. Now this is simply a practical issue of administration. It has no political or ideological bearing. Now why can't the center be little good, give, concede their point and uh, come to an accommodation if passing the legislation in the present parliament is so important. And Mr. Isaac to also say that demonetization and the debate on demonetization, the opposition of some state governments to demonetization has also impacted the GST negotiations which up until so far were proceeding very smoothly. Has demonetization also hit the GST negotiations? I think so. Now, when before demonetization as far as GST was concerned, uh, you know, though, though there was big serious difference of opinion between the political parties, uh, there was uh, it was a bill which was uh, agreed upon by everybody. Nobody voted against it. But then comes the demonetization, session, major confrontation. A look at the state of affairs in the Lao Sabha. Definitely, it will have a bearing upon the deliberations of a council, the councils of. Um, um, representatives of all political parties, major political parties in India. Will this have any bearing at all on the compensation clause, sir? Because, you know, you are guaranteed uh, five years compensation by the state. Does the demonetization impact compensation at all in any fashion? No, it wouldn't have uh, any uh, impact upon the compensation law directly. But compensation no, law now that is being tabled has certain clauses which are unacceptable. Now in the earlier decisions of council, we finally agreed, relented to the insistence of center that they may impose a success on four commodities, mind you four commodities. Now they want the cess to be quote unquote luxuries and also services uh, as, as uh, chosen to be notified by center. 
that's unacceptable, you see. <laughs> now that they are extending the sarchar or sas from few commodities to the entire spectrum of services and uh, higher end commodities. So that I think is unacceptable. It's a very important uh, point you're making. You're saying that the center is now pushing for the CES to be uh, across the entire spectrum of services and not just the eight items, luxury items that they had spoken of. That's a very important point that you're making, sir. Uh, given what we are seeing today, then, what happens to the April 1, 2017 timeline? You do have a constitutional compulsion to roll out the GST by September 2017 because states will lose the power to levy VAT. But is April 1, 2017 now looking like a dodgy deadline? Well, I think even Union Finance Minister is skeptical of introducing rolling out GST in the first week of April. I mean, he didn't so, say so in the in the in the council, but uh, some of your remarks seems to imply that. I think he is also being realistic. Mr. Isaac, I'd request you to just hold on. We're also now joined by uh, the Minister of State for Finance, Mr. Santosh uh, Gangwar. Uh, Mr. Gangwar, thank you very much for joining us on CNBC TV 18. I was just in conversation with the Finance Minister of Kerala, uh, Thomas Isaac, and he's very clearly saying he believes that the GST negotiations, which were proceeding so smoothly up until now, uh, are unlikely to see a breakthrough on the 11th and 12th, and the GST bill may not make it in the winter session. Mr. Gangwar, kya GST bill winter session mein parit honi ki ab bilkul umid nahi hai? Nee, aisa nahi hai ki GST mein ab tak jitni bhi baat hui hai, jitni bhi baatein hui hain, wo sarv samat se hui hai. Aur hume vishwas hai aage bhi isi ke anusar kam hoga. अब जैसा आप जानते हैं कि रविवार और सोमवार को जीएसटी के ऊपर बारतालाप है और मुझे लगता है कि लोकसभा में डेडलॉक का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से सारी सर्वसम्मति से आम सहमति से निर्णय दिया जाएगा नहीं आप निर्णय की बात कर रहे हैं और सर्व सम्मति से निर्णय लेने की बात करें लेकिन ड्यूल कंट्रोल में तो सम्मति बनी ही नहीं है सर सेंटर अपनी पोजीशन पे अड़ी हुई है स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पोजीशन पे अड़े हुए हैं तो किस प्रकार से ये सम्मति बनेगी सर अगर ड्यूल कंट्रोल पे अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है कह सकता हूँ जी की मीटिंग में मैं अभी तक सारी मीटिंगों में रहा हूँ और सारी मीटिंगों की चर्चा पूरी सौहार्दपूर्ण ढंग से हुई है पॉजिटिव चर्चा हुई है और मुझे ऐसा लगता है की आने वाले रविवार और सोमवार को मीटिंग में भी पूरी इसी प्रकार से बात होगी और पूरी सहमति के साथ सारे फैसले लिए जा रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कोई डेडलॉक होने की संभावना रहेगी मिस्टर गंगवार पार्लियामेंट के विंटर सेशन में सिर्फ दो दिन बाकी है सर मंडे और ट्यूसडे को पार्लियामेंट की छुट्टी है तो बचे दो दिन सर आपको लगता है कि जी बिल उन दो दिनों में पारित होने की चांस है टेबल होने का चांस है मैं इसको हम देखते हैं पहले रविवार और सोमवार को हम जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय लें उसके बाद में हम फिर लोकसभा के अंदर बैठ के तय करेंगे कार्य मंत्रालय समिति के साथ बात करेंगे फिर उसके बाद बताएंगे और हम समझते हैं कि लोकसभा जब फैसला लेती है तो इसमें हमको दिक्कत नहीं रहती है और आराम से ही सारे फैसले होने की संभावना रहेगी मिस्टर गंगवार एक सवाल और पूछूंगी अगर मानिए रविवार को और मंडे को 11 और 12 तारीख को ब्रेक थ्रू हो जाता है जीएसटी काउंसिल में सर तो क्या आप आ, सोच पाएंगे कि सेशन को एक्सटेंड किया जाए ताकि थोड़ी बहुत डिबेट हो जाए इस मामले पर और जीएसटी बिल पारित हो जाए विंटर आप, सेशन आपको ध्यान आपको ध्यान में आना चाहिए जब जरूरत हुई है तो लोकसभा देर तक बैठी है और लोकसभा शनिवार को भी बैठी है इतवार को भी बैठी है अगर ऐसी कोई बात नहीं होगी मुझे लगता है कि सारे सहमति से सारे फैसले होने की बात है और उसके हिसाब से सारा काम होने की संभावना है गंगवा जी एक मामले में आपसे मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगी अभी थॉमस आइजैक जी ने बताया कि सेंटर अब चाहता है कि जो सेस का मामला था वो अब सब सर्विसेज पे इम्पोज किया जाए ना ही सिर्फ वो आठ लग्जरी आइटम और गुटखा और पान मसाला जैसी आइटम्स पे इम्पोज किया जाए ना, तो क्या ना, सेस ना, को लेकर एक बदलाव हुआ है क्या सेंटर ना, के मन में मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता 
ये रविवार और सोमवार को जब हमारी काउंसिल की मीटिंग होगी उस पर ही इस विषय पर चर्चा होगी तभी पता चलेगा इसके संदर्भ में गंगवा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी आज अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि डिपॉजिट्स 12 लाख करोड़ से ज्यादा आ चुके हैं और ये गवर्नमेंट की एस्टिमेट से ज्यादा था तो गवर्नमेंट का जो पहला एस्टिमेट आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया था वो था 10 से 11 लाख का अब आज अटर्नी जनरल कह रहे हैं कि शायद अभी एक लाख करोड़ और आने की उम्मीद है तो जो आपकी एस्टिमेशन थी जो गवर्नमेंट का अजम्पन था डिपॉजिट को लेके कि कितना पैसा वापस आएगा कितना पैसा शायद एक्सटिंग्विश हो जाएगा वो तो शायद अब दामा डोल हो चुका है सर नहीं मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता एग्जेक्ट जगह मिलने के बाद ही मैं टिप्पणी करूंगा मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सब जो कुछ हो रहा है काले धन को लेकर हो रहा है और बहुत से लोग इस तैयारी में है की अपने धन का किस ढंग से निवेश करें सारे काम करें पर हम बहुत सी बातों को समझ रहे हैं आप ध्यान करें कि जनधन खाते में कितना पैसा लोगों ने ट्रांसफर किया तो सारी हमारी जानकारी में है और जो हमारा मकसद था उद्देश्य था उसमें हमको सफलता मिल रही है ऐसा हम महसूस करते हैं सर आपने जनधन अकाउंट्स की बात करी तो अब जनधन अकाउंट में किस प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि कितने अकाउंट में ऐसा है कि मिसयूज हुआ है और किस प्रकार की कार्यवाही अब हमें हमें प्रिपेयर रखनी चाहिए जनधन अकाउंट को लेके सर इनमें कितने खातों में ज्यादा पैसे जमा हुए हैं वो सब की हम जानकारी ले रहे हैं सर ज्यादा पैसे का सर ज्यादा पैसे का मतलब समझा दीजिए सर ज्यादा पैसे का मतलब जैसे पचास हजार ऐसी ज्यादा का अगर अकाउंट है किसी में और सामान्यता हम लोग ये मान रहे थे जैसे काफी संख्या में तो जीरो बैलेंस में भी थे चार पाँच करोड़ उसके हिसाब से हम देख रहे हैं तो इसमें जल्दी इसके बारे में उचित फैसला लिया जाएगा तो ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है सर जनधन अकाउंट को लेकर ना सारे काम साथ साथ चल रहे हैं जैसे आप ध्यान कर रहे हैं कि चौकार लोगों के यहाँ शराब लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की पूछताछ शुरू हो गई ये सारे काम शुरू हो गए हैं तो सब काम साथ साथ चल रहा है और इसकी पूरी प्रक्रिया और जांच के तहत हम लोग काम कर रहे हैं गंगवा जी मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आज भी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चार लाख नोट जो है वो पीसेस जो है वो वापस आ चुके हैं पर जनरल ने जो कहा है वो मेरी पूरी जानकारी में नहीं है इसलिए उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता तो मैं आपसे मैं आपसे पता करना चाहती हूँ सर कि जिस प्रकार की कैश सप्लाई की सिचुएशन है तो उसमें कब तक हमें सहूलियत देखने की उम्मीद है अभी फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक के बोल रहे थे कि चार महीने लग सकते हैं मिनिमम में सर ये रिप्रिंटिंग का प्रोसेस करने के लिए आप बताइए सर की आप प्रधानमंत्री ने पचास दिन मांगे आप बताइए क्या क्या एस्टिमेशन लेके चले हम पूरा जैसा आप समझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पचास दिन का समय मांगा था आज तीसवा दिन है मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में स्थिति में आपको सुधार दिखाई भी देगा और महसूस भी करेंगे एक आखिरी सवाल गंगवार जी आपसे पूछना चाहेंगे कि फिलहाल अगर हम देखें तो आई का जो नंबर आज आया है और इसमें अभी डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं दिखता है आई नंबर माइनस वन पॉइंट नाइन परसेंट का है सर वर्सेज जीरो पॉइंट सेवन परसेंट सेप्टेम्बर में और अब ये टिप्पणी की जा रही है कि शायद जो अगले महीने का नंबर होगा वो इससे भी काफी खराब होगा और कॉन्ट्रेक्शन जो है वो कॉन्ट्रेक्शन का दौर शुरू हो जाएगा फिलहाल इकोनॉमी में तो आप को घबराहट नहीं हो रही सर ये देख के नहीं हम कुछ चीजों को ऐसा जो कर रहे हैं हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आएगी इस पर प्रॉब्लम को हम एक अच्छे ढंग से मीट आउट कर लेंगे और आने वाले समय में सुधार सबको दिखाई देगा सबकी नजर आएगा तो ये सुधार जो आप बात कर रहे हैं सर अब क्या उम्मीद करनी चाहिए कि किस प्रकार की चाहे सॉप दे चाहे बजट में हो या बजट से पहले किस प्रकार की अब उम्मीद करनी चाहिए सर सरकार से उम्मीद उम्मीद अच्छे के लिए करिए और सब ठीक ही आपको आने वाले समय में दिखाई देगा धन्यवाद गंगवार जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दैट्स द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस संतोष कुमार गंगवार देर
uh, saying that he believes that things will start to improve, but at this point in time, the cash supply situation continues to be shaky. And of course, uh, on the GST as well, he's hopeful. Let's see if we do see a breakthrough on the 11th and 12th. Uh, that is uh, it then on this special edition as we decode the implications of the demonetization. We've been bringing you ground reports uh, uh, through this past month on uh, where the pain is being felt, what kind of opportunities are perhaps available. Yesterday, uh, you know, we spoke with a whole bunch of people who could be beneficiaries of this move towards a cashless economy, the Mobi Quicks, the Paytms, the free charges of the world. So there are opportunities as well, but in the short term, the pain is being felt. From all of us here for now, many thanks for watching.